。喂。哟，老李啊，啊，老谷在。哎，老谷，等会儿啊。来了来了啊，哎。哎，哎，老李啊，怎么着？行。行行行行行行，我一会儿过去啊。哦，是这样啊。嗯。不是，你那泡尿，尿到他们家马桶里了吗？一滴也没遭见。那不应该呀、啊，这是天意呀、啊。哎呦，这真没想到。是啊。你要开始想到了，绝不碰这鼻子灰去。哎，也罢，做个朋友吧。你你你也别灰心啊。嗯。这么着吧，明儿我再叫一口的，我我再给你找一个学妹。但是呢，这形象啊，不如素梅漂亮。你别介。我也不是非要死乞白赖找一个人过日子。我主要是看着素梅这个人好，可是故障难明啊，人也不愿意，那就只有作罢了。别别别别别别作罢，别作罢，你你你再努努力，真的，爱情这种东西啊，就得需要不屈不挠的精神。你你身上有有有这种东西，真的。我怎么不屈不挠？第一次碰个一鼻子灰，第二次碰个鼻青脸肿，第三次头破血流。顺其自然吧，顺其自然。不是大爷，哎，您平时不是总跟我夸人李叔叔这也好那也好哪儿都好，那这人家这，您您您这为什么呀？你说我总夸他，你说他是不是好吗？你李叔。李叔当然好了，我们都觉得他好，是吧？我告诉你吧，我也真心实意的觉得你李叔好，难得一见的大好人。但是青儿啊，好两个人就能在一块儿啊，那那么容易？你们说的那么简单，小嘴巴巴就到一块儿。哎呦，行了，年轻人谈恋爱都那么难的，何况我们这个年龄了。而且哪是两个人的结合，那都两大家子。哎呀妈呀，我一想我都。哎呀妈！我头疼，我头头头疼，根本就哎，别别别，青姨可别可别碰这个，这个人神经，这可碰不得。再说了，你说桃子现在还没怎么着呢啊，我就走这一步了，这太没正事儿了，这也不是大爷，您操人家桃子什么心啊？您说您辛苦这么多年了，您为自己操操心行吗？越是这年头多呀，越不容易走出这一步啊。说实话呀，在大一心里哈，只要你跟桃子两个平平安安的，哎呀，就行了。哎呀，大姨，我知道在您心里，桃子跟我是最重要的，但是我跟桃子都希望您好，您得考虑一下自己的幸福，自己的生活。别让我们再替您担心，好不好？我跟你讲，青儿，你的，你的心意，大姨绝对明白。哎呀，但是这事儿真真不是那么容易。哎，行了，你不操这心。我跟你讲，你别别着急，你这动了胎气，你知道吗？你现在就好好把孩子生下来，这这这是我最大的心愿了。啊，别别操心了。我可不操心嘛，我我我替您着急，我想让您过得好。好，哎呀，我知道你疼我。桃子怎么样？没事儿啊，挺好的。这媳妇儿啊，就得管，别管她那些坏毛病。妈，这玫瑰花谁送的？咱们家这头一回吧？这是有人在抽风、啊。爸，你抽抽吧。对对，我抽抽了，我吃饱撑的。<笑>你爸呀，跟你李叔学，要浪漫。我看是浪费。<笑>我爸相当有品味啊
，有品味的人才懂得欣赏。哎，你李叔啊，像你丈母娘求婚了。啊，被拒绝了？为什么？是这样。是薛淑梅啊，没看上老李。你没看上就没看上呗，你干嘛还一个劲儿的勾搭人家呢？什么叫勾搭呀？你这这话好听吗？多难听啊！啊，那他不是勾搭，不是勾搭，老李能向他求婚吗？这不是明摆着的事儿吗？哎呀，你说那个薛苏梅呀、啊，你说年纪也一大把了，她怎么就不老老实实的在家待着啊？整天的画的这个妖里妖气的叶子，嗯、哎呃，我出去一趟，有事打我电话。好的，没问题，嗯、谢谢。哎，拜拜，店长。嗯嗯、福尔茨茨哪儿都有你啊，你干嘛来啊？我是来看我丈母娘的。你要不愿意跟我一块上，你可以不上。想要跟我一块上，你必须到里面要表现好。哎，不是我说你，我我。妈，我真没想到这李叔叔还挺勇敢的，这么大岁数。妈，你是不是担心我们反对啊？我跟您说，我真是举双手赞成，我觉得这是一特别好的事儿，妈。妈，妈，那李叔叔人多好啊！您怎么想的呀？啊？我这不是回家吗？回家行吗？妈，您别别在那儿忙活了，过来吧，过来跟我们说说这事儿。我跟你说啊，我的事儿不用你们操心啊，你们自己过好吧，就比什么都强，赶紧该干嘛都干嘛去。那个妈。就我跟桃子吧，我们俩觉得您这么多年呢，都是一个人生活，就挺孤单的。我们俩实在再也不忍心这么甜蜜的生活了，特别希望您身边能有一个人能陪陪您，说说话，给您做饭吃什么。那个妈，要不然您看这样行不行？就我跟桃子吧，我们俩这段日子，我们俩就住在这儿，那个陪您说说话，聊聊天什么的，您看行吗，妈？就陪陪您，要么您在这儿一个人待着太孤单了。不用，没事儿，妈，我们俩都不忙。不用，你们那个孝心呐，我全都领了。哎呀，我我不用你们担心，我一个人过得挺好的，别别在这烦了，赶紧走吧。这这赶赶紧多大个事儿啊！这这一本正经的磨叽起没完，快快点走吧。我不留吃饭了，不不到饭点儿。住在这儿就住一晚上行，你怕我吗？就今天晚上在这儿住，别烦我行吗？走走。妈，那我们走了啊。嗯，好好的啊。回家住去行吗？回个头。不是你怎么没没房了？还不差不多得了。行
我这是以心换心，不是你老这样，你有意思吗？你啊，我觉得挺有意思的。回家别捧我，切，捅，保持距离，捅捅捅有点乱。我说宝贝儿，你回去吧。你说你在外面你都晃多少日子了？那我我现在我跟你说，我现在我这日子我都没法过了，真的。我孤苦伶仃，我现在我混的我还不如那流浪猫狗呢。我要每天晚上我都睡不着觉，我失眠，我魂不守舍。在没有你的日子里头，我终于体会到这“魂不守舍”这词语的含义了。真的，宝贝儿，回去吧，行吗？求你了啊！你特别希望我原谅你是吧？我特别希望你原谅我。不过话说回来啊，我也没多大错啊。哦，哎，不是，我错了，我压根儿我就没对过。回去吧，行吗？你回家，我给你做一堆好吃的，我做一大桌子，行吗？王王，你看我怎么表现呢？你看我是怎么样诚心诚意的在家里给人盛人撮合的，行吗？好宝贝儿，大宝贝儿，桃子公主，桃子殿下，回家吧，行吗？不折腾了啊！我求你了。嗯。走，回家。都是你的错啊！全是我的错，我这辈子没对过。别折腾了，行吗？这事你再跟着我喊抓流氓啊！我你喊什么抓流氓啊？谁是流氓啊？抓！
哎，北京青年，你你没看过吗？太可惜了，你知道不知道？你你你是一匹黑马，你是一匹跑在草原上的黑马呀！啊，你你很你很有可能会跑到那个戛纳、威尼斯，甚至奥斯卡一匹骏马呀！我是我就是那个，我就是那个那个那个那个，唯一能驯服你，你你你的你你的伯乐，你留留，看我的哥们儿，臭流氓。让我们到个没人的地方，喝杯红酒，畅谈一下人生，好吗？老跟我嬉皮笑脸的，你以为这事就这么过去了？没门儿！那我不都认错了吗？认错这事就能过去了？道歉有用，要警察干嘛呀？烦透你了！哎，你能不能聪明点啊？能不能在我眼前消失啊？你越在我眼前晃，越增加我对你的厌恶。你这么帅呀、啊！你说我说他呢？废话，我当然是说他了。哎，你不觉得你有点过了吗，桃子？你老公都为你解围了，英雄救美了，你还说翻脸就翻脸的？而且人果然都三番五次来求你了，求你了，你还这样僵着，你不觉得你自己有点过呀？我是觉得我有那么一点点过分。可是你让我现在就原谅他，我不甘心呢。他给我造成多大的痛苦呀！那你要怎么样你才甘心呢？哎，我也不知道。先给他点颜色看看再说吧，先晾着他。反正他也跑不了。我请求你做我的妻子，我请求你让我做咱们孩子的父亲。
，民政局来电话了，我们的领养申请通过了。是吗？那太好了。是啊，妈。不过这问题就是，现在申请领养的人实在是太多了。呃，但是福利院呢，健康的孤儿又太少，大家都排队等着呢，可能等待的时间或许会长一些。我在网上呢。有些网友给我建议说，让我去城市的城乡结合处去找那种小医院去看看。说有的人呢，由于各种的原因生下孩子以后呢，没有办法养活孩子，领养者呢可以去看看孩子。如果觉得这个孩子好，就直接跟家属和医院就谈一些细节问题，然后再去民政部登记就行了。我跟魏魏呢，我们俩都想好了，这样做的好处呢，就是既可以看见孩子，还可以看见孩子的父母，从而可以确定这个孩子身体是否健康，有没有遗传病什么的。就按你说的办吧，你啊，上小医院去找一个，但是你要记住，越偏越好，越远越好。好，妈，我看这事儿还是托个熟人帮忙介绍一下吧，这样我们知根知底的，心里都踏实。嗯，对啊，我记得素梅的老家是张家口农村的，哎，是不是让他帮着给打听打听？又是薛素梅。好像咱们家就离不开那个薛素梅了。你看，咱们家呀，就这么几个有限的社会关系，所以找他这不很正常吗？你说别的人，咱不知道哪有农村关系啊。我也是。也就是那薛素梅啊，还有什么农村亲戚？哎呀，说来真是巧啊！你看彩萍，昨天才跟我说这事儿吧？今天一早我给那个村大夫打电话。正好就有一户人家生了个女孩，哎呀，当然说起这事儿吧，也是悲喜交加。这女孩的爸爸前一段矿难没了，结果这妈呢是四川嫁过来的，结果呢就十几天前丢下孩子，回老家去了。哎呀，走前留下话来说是啊，实在无力抚养这个孩子，唯一的希望就是希望这孩子。将来找个好人家，你看这不就像，就像是给咱们准备的吗？那这个男的有父母吗？或者是其他什么亲戚呢？爹妈都没了，就是俩姐姐，一个在广东打工，一个在东北，都都多少年都不回来了，所以你不可能是为了一个，你明白没有？是是是，哎呀，多悲惨的一家人呐！听你说呀，就跟看电视一样。哎，那些法制栏目里倒经常讲这些故事啊。跑题儿，跑题儿了。哎，那那个女的多大岁数？才二十岁，刚二十岁。啊。哟，那可太可怜了。就是，要谁要是有能力、有条件，谁不愿要自己的孩子？都万般无奈才会走这条路。你看，他要是还在村里，他没亲人，孤儿寡母的，没法待。可是要是把这孩子带回老家呢，也不行。他年纪轻轻的，他还得嫁人呢，是不是啊？另外一个，他真找个好人家，这不，他对孩子也好吗？肯定比他自己带着好，是不是，平儿？嗯，反正听上去嘛，这条件确实是不错。我就这样。咱们先去看看，别急于说是就就定这事儿，是吧？看看，咱不可能让人家先抱过来，是吧？那你不要不好，咱看看。如果说是对眼了，一看就是咱孩子，你就要是特别排斥，那就算了，咱再找呗，是不是？那个先看看平儿。哎，素梅啊，你让那个医生保密了吗？说了。我坚决得强调啊，绝对不能让他说，而且他也愿意找个好人家呀。但素梅，这事儿吧，我还是希望知道的人越少越好。而且这孩子如果抱过来，长大了我们也不会告诉他这些事儿哈。我觉得这样会影响我们之间的感情，特别会影响我们生活的质量。你说呢？哎呀，平儿啊，你说的不对。什么叫越少知道越好？一就没人知道才好。今天我跟你讲，在座的就咱们几个知道，咱们就今后跟他们说，让他们都都找不着，你说都找不着咱们。行行，你只要你不说，我就放心了。我我说什么意思？我说、啊、怎么了？怎么了？就怎么了？我就觉得恶心。啊，这几天早上起来都这样。你说什么？嗯，你这几天，这几天早上起来都恶心啊？嗯。
需要干嘛去吗？听我的，上医院，赶紧赶紧！我说贝贝，走走走，肯定有好事，走走走。对不起，大夫，他到底是什么情况啊？恭喜啊，怀孕了！怀孕了？啊、真的？这验血的化验单上写的很清楚。你确定吗？阳性，没错的。真是的，婆婆，你看，真真真怀怀上了。你们怎么了？不想要孩子？想想想，就是一下子没想到，太突然了，就是太神了，这事儿。怀上了是吗？阳性没错的，这多好的事儿啊！啊，好好事，恭喜你们！谢谢大夫，谢谢，谢谢婆婆。婆婆，妹妹，妹妹怀孕多高兴！你别别哭，咱别高兴的。妹妹真怀上了，妈。怀上了。啊！我们家宝宝没事。怀上了。怀上了。早餐。没事没事。放心，放心。怀上了就好啊。好。好。怀上了。怀上了。妹妹终于有自己的孙子了。妈，其实一个月前我就带妹妹到这家医院来做过治疗。我们当时想，我们过来碰碰运气的。啊。但是没想到，薇薇她真怀上了，她真是珍惜的孩子。老婆，哎呀，我真是太高兴了，老天爷终于给了我一个孙子。你知道吗？之前吧，我这心里一直慌慌的，我老打鼓。哎，我说我做了些什么不该做的事儿啊？老天爷是不是惩罚我？为什么就不给我一个孙子呢？可当着你面啊，我还老是打肿脸充胖子，我老气你是不是？哎呦，现在我好了，老天爷终于给了我一个公道了，让我有一个宝贝孙子，我是踏实了。可素梅啊，现在就看你了，看你们家桃子了。什么话呀？他说老天爷终于还他一个公道了。说魏魏，哎呀，没怀上的时候，他总觉得自己做了什么缺德事儿。说这回终于怀上了，这回终于要看你的了。说是看我的，什么意思？他不就是说咱桃子要是怀不上的话？就是我干了缺德事儿呗，啊？那你想多了吧？不不不不，别人我可能想多，但是他蓝彩萍，他千分之千，他是这个意思。他那个人，哎呀，完了，这回又让他超前了。哎，您别一直说到他，您就是老激动难受的。您想想，那那会儿人家魏魏说怀不了孕的时候，您瞧您多着急啊，又给他找大夫。又去找医院的，是不是？他这人怀上了，就就替他高兴呗。我不高兴，我看他那得意样，我就不高兴。他不这样，我还可怜他，我同情他。他一这样，我就……哎呀，你说，这老天爷怎么不开眼呢？你说，这这这桃子怎么也得下个月才能有反应？他到现在没犯恶心呢，不到时候啊！哎呀妈呀，我这心里真的不踏实啊！妈，啊，魏伟怀孕了，真的真怀上了，哎呀，那可太好了，真不容易哈、啊。哎呀，你转的可真够快的，行，我知道，我抓紧，我努力，啊，行，还有事儿吗？没事挂了啊，嗯，拜拜。魏魏怀上了，什么情况？他不是怀不上吗？不知道是不是医生弄错了，还是说碰见神医给治好了？哎呀，魏魏都怀上了，着急了吧？啊，着急了就赶紧回家，回家造人去。还真不是我说啊，我觉得你这果然的考验已经是足够了。我一直觉得你是一个特有大格局的女人。你怎么就始终就差那么一丁点呢？你说，希拉里知道吧
。那莱文斯基，那白宫著名的实习生，抖着一条全世界都著名的脏裙子，说上面那东西那是老西她老公留下的。人老西从头到尾都没嘚瑟一下，直接就说：“一条算什么？你十条你都放马过来，老娘不怕。”我跟你说，这才叫大女人。说什么乱七八糟的？哎，别妞，哎妞。是什么？看选择。哦，行行，嗯，那那行，我看一眼啊。嗯，哎，拜拜。哎，那个，教你把电视打开。嘛呀？找那选择那个栏目。怎么了？比你妞说里头那个大面具那男的，长得有点像西风。哦。我今天导讲，哎，您是个就是就是。您在自己妻子怀孕的同时，和您的情人有了孩子，真的是媳妇，而且为此离了婚。是。这是您做的事情吗？是。这是真事儿。嗯。请问，现在，你和你这个情人还生活在一起吗？啊，没有。嗯。出了点意外，他流产了。那也就是说，你们分手了。对。可是编导告诉我说，你为了这个女孩子还借了高利贷，为什么？呃，他哥呢，就跟我说想通过钱来补偿他妹妹。我跟我爱人离婚的时候，我把所有的财产都留给了他，然后我就借了高利贷，然后把钱给他了。这高利贷。利滚利的，你怎么还啊？还是我爱人帮我把这个钱，这个高利贷，替我还上的。您所谓的你爱人，其实是指您离了婚的这个妻子，对吗？对。一个女人在怀孕的时候遭遇了丈夫背叛，然后这个丈夫为了补偿那个女孩子给人家钱，借了高利贷，然后这个女人又忍痛帮你还债。先生，你，你你怎么可以做这么糊涂的事儿啊？我知道，我，我背叛了我爱人。其实，他完全可以不管我的死活，他有一万个理由可以不管。但是，在我最困难、最需要帮助的时候，他默默的。帮助了我，帮我把这钱还上了。我特别对不起他，我特别特别后悔，特别特别后悔。你从什么时候开始后悔？从跟那个女孩发生关系以后，我就开始后悔。先生，今天。你来我们这里，你希望我们怎么帮助你？我希望通过你们这个节目，让我爱人知道，我知道我自己的错误。我想让他重新接纳我，让他原谅。现在你们的孩子出事了吗？呃，算今天吧。正好是二百五十九天，也就是说，距预产期还有一个月。嗯，还有二十天左右吧，就到预产期了。你即将要当父亲。对。你想这个孩子吗？想。你想你前妻吗？想，特别想。你天天都想吗？分开以后，我每天晚上都睡不好觉。我脑子里边全是他，我特别特别想他。每天晚上我都控制不住的回忆，我回忆我们过去那些美好的日子。这些日子以来，你做的最重要的一件事就是在后悔。对，我除了后悔还是后悔。你每天晚上可能都会像今天这样难过、落泪。对，先生是这样啊。在您来参加这期节目的时候，我
和您的前妻通上话了。你想知道他的态度吗？我想。你觉得他会原谅你吗？我不知道，我真的不知道。我特别想听，真的。好，录音采访，我们一起来认真听一下。你好，请问是苏女士吗？啊，我是。啊，我是北京电视台选择节目的主持人。啊，您的前夫呀找到我们，呃，我想了解一下你们之间的事情，不知道方便吗？啊啊，是这样啊，那个苏女士，我知道马上您就要预产期了，呃，我也想了解一下您的身体情况。如果您觉着特别不方便呢，嗯，那我就不打扰了。啊啊，我挺好的，您说吧。啊，谢谢您啊，呃、啊，谢谢您的配合。嗯、呃，我听说您和您前夫之间的事情，我觉得是挺过分的。我听您前夫讲啊，他为了给那个第三者的那个女孩还钱，然后借了高利贷，而且是利滚利的。后来是您给他把钱给还清的。嗯，是。呃，可是我知道你们已经离婚了，您完全可以不管他，为什么要这样做？他离开我们这个家的时候。把钱都给我了，嗯，一点财产也没带走。他遇上这事儿了，我得帮他。哦，那我想知道您是纯帮忙的心态呢，还是也心里有一点点心疼这个男人？是这样啊，苏女士，我知道，呃，您现在的心情非常不好。他呢也跟我们说了一下，非常希望能得到您的原谅。没这必要了吧？啊，是这样，我想声明一下我的立场，我也不是说一定希望你们复合，只不过呢，我们的编导采访到您前呃您这个前夫的时候呢，他说啊，他和您之间呢有过十多年非常恩爱的夫妻生活，而且呢一直感情特别好，我就是觉得挺可惜的，我就在想啊，假如。假如啊，你们俩能再在一起，您心里最大的一个障碍是什么？我不再相信他了。嗯。我们结婚这十几年，我其实一直都很信任他，我从来都不查看他手机。他要是有应酬回来晚了，我也从来不问他，问这问那的也不问。确实。这事儿出了以后，我们之前所有建立的信任都没有了。嗯，我我特别害怕，我害怕他随时会再来这么一次，那样的日子我没法想象。非常理解，非常，嗯，但我这样想啊，毕竟他是孩子的父亲，如果他愿意或者他希望跟您再在一起。您有可能会给他一个机会吗？他怎么做，你才能给他一个机会？不知道。孙女士，保重身体，谢谢你啊！啊谢谢再见。再见。这是我们全部的通话内容。其实刚才主持人问。的前妻说：“他怎么样做，你才可以原谅他？”他说：“不知道。”在我看来，也许那个不知道，除了恨，在我看来那是一个缝隙，那是一个可能。但是这个缝隙，你必须头破血流的去撞击这个缝隙，也许就有机会。但是如果你站在旁边观望，那个缝隙将会越来越小，甚至很快会彻底关上。永远没有希望。